Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con otro nuevo unboxing y esta vez eh, pues le ha tocado el turno a la Beagle Bone Black. Muchos de vosotros a lo mejor penséis que esta placa pues está ya un poco desfasada eh, y eh, está superada por otras placas, digamos, de mayor capacidad de procesamiento en lo que es la CPU y la memoria RAM. Pero vamos a ver una serie de cualidades que tiene esta placa que no tienen las demás. Vamos a abrirla. Tiene una pequeña hojita con las características. Y aquí tenemos eh, la Beagle Bone Black. Que vamos a describir ahora los componentes hardware de que dispone. Todo lo que se necesita para hacer funcionar esta placa es este cable USB. Y nada más, y una conexión a un ordenador o a un portátil con el sistema operativo Mac, Linux o, o Windows. Bien, vamos a describir las características de esta placa. Vemos que eh, tiene como procesador principal o SOC pues un procesador eh, AM335 de, de, la casa, eh, de la casa Texas Instrument. Tiene una velocidad de 1 GHz y es un ARM Cortes A8. Eh, como memoria RAM, pues tiene este módulo que vemos aquí, que es de 512 MB DDR3. Algunos pensaréis que, bueno, que es poca eh, capacidad de memoria, pero vemos que para lo que está diseñado esta placa eh, le es suficiente. Luego también tiene lo que es el controlador HDMI, que es este de aquí, que se enchufa con un, a través de un cable eh, pequeñito que vemos aquí, que es este de aquí, este que tenemos aquí. Y eh, tiene también lo que es un cable, eh, una conexión Ethernet de 1100, su controladora Ethernet está que tenemos aquí, en esta parte de aquí. Va directo, no compartido con los USB. Luego también tenemos eh, lo que es una, una memoria EMMC, que es concretamente esta que tenemos en este lado de aquí. Esta memoria eh, puede variar de 2 a 4 GB en el caso de que sea la revisión eh, A, es de 2 GB, y en el caso como es este caso que es la revisión C, que es la última ahora mismo que está eh, en el mercado, pues tiene de 4 GB. Como sabéis, estas memorias eh, son más rápidas que lo que son las tarjetas micro SD o SD, eh, pero el inconveniente que tiene es que son más caras. Pues bueno, pues dispone de una, de una memoria de 4 GB donde viene preinstalado el sistema Debian. ¿Eh? Anteriormente, en las placas de revisiones anteriores, pues iba eh, instalado eh, otra versión, otra distribución de, de Linux. Pero a partir de, de, de esta placa, la revisión C, han empezado a instalar lo que es eh, Debian. ¿Qué más cosas tenemos? Bien, pues la mayor característica, vemos que por esta parte de aquí, eh, lo único que dispone, bueno, aquí tenemos el slot para la tarjeta micro SD, o sea, puede tener un sistema operativo, eh, lo que es en la tarjeta micro SD o eh, cargado lo que es en, en lo que es la tarjeta MMC. Podemos hacer eh, que sea bootable eh, de una o de otra. Y eh, en esta parte de aquí tenemos eh, un eh, conector micro USB que se conecta al PC. Ya, ver, ya veremos ahora la, la instalación de los drivers en el PC y de qué forma más sencilla eh, podemos empezar a trabajar con esta placa eh, sin, necesidad de, sin necesidad de tener ningún periférico más. Tiene un puerto eh, solo USB 2.0. Y como he dicho, el puerto eh, este que eh, micro USB, que es para conexión de tipo cliente para el ordenador, para el funcionamiento y poder empezar a programarla y trabajar con ella. Eh, creo que no me dejo nada más. Eh, me he dejado para el final lo más importante que tiene esta placa, que es que tiene eh, dos slots, el 8 y el 9, de eh, 46 pines cada uno. En total 92 pines, de los cuales eh, creo que son eh, habilitables para entradas y salidas digitales 65. Dispone de 5 UAR, eh, 2 SPI, 
dos buscan tan, eh, tan buscado y tan solicitado eh, lo que son eh, ocho salidas analógicas PWM en siete entradas analógicas dos bus y dos C cuatro timer etcétera creo que me dejo algo más por ahí pero para que veáis la potencia que tiene digamos esta placa es la cantidad eh, de hardware y de buses disponibles que se le puede conectar a ella también dispone de un botón eh, de power de encendido y apagado que es este de aquí y otro de reset dispone de estos cuatro led que vemos aquí eh, el de más afuera este que tenemos aquí sería el led 0 y el de más interior al lado del conector rj45 pues sería el led 3 estos led nos dan indicación del estado que se encuentra la placa por ejemplo el, el led 0 eh, cuando está parpadeando es que la placa está run, está ejecutándose o corriendo luego el led 1 eh, es que está accediendo a la tarjeta micro sd el led 2 eh, nos está indicando que la cpu está activa y por último el led 3 eh, nos indica que tenemos acceso a la tarjeta mmc estos leds que son indicadores también se pueden eh, configurar para trabajar como si fueran salidas digitales de tal forma que sin, sin tener que eh, instalar ningún eh, periférico adicional podemos comprobar un ejemplo sencillo donde eh, podemos interactuar con estos led como si fueran salidas digitales luego eh, dispone eh, de un pulsador más que es el que tenemos en este lado de aquí este de aquí que es el que se le denomina eh, pulsador de, de usuario y eh, que tiene dos funciones eh, normalmente la tarjeta eh, eh, arranca a través del módulo MMC este de aquí si queremos que arranque con el sistema operativo que previamente hemos cargado en lo que es en la micro SD pues debemos eh, tener pulsado y darle al botón de power en el momento que empieza a arrancar soltamos el botón y ya no, la, la placa nos arrancaría eh, sobre la tarjeta eh, micro SD también tiene otra función que es que si lo dejamos pulsado entre unos 15 segundos, una vez que la placa y todo ha arrancado, lo que hace es transferir el sistema operativo que tengamos en la micro SD, pues lo transfiere a la, a la tarjeta, eh, o sea, a la, a la tarjeta, al módulo MMC. Y eh, bueno, creo que no me dejo nada. Vemos que la tarjeta está muy bien eh, diseñada, todos sus componentes están en armonía, digamos. Tiene bastantes componentes micro SD, SD eh, digamos colocado, pero me gusta. La alimentación es de 5 voltios. Internamente pues saca tensiones de 3,3, 5 voltios para y de 1,6 me parece que es. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es el primer arranque, cómo se están los drivers. Y vamos a ver también, no sé si será en este vídeo o en posteriores, que a pesar de que eh, lo que es la digamos la memoria RAM que tiene la tarjeta de 512 megas ya digamos que quedaría un poco escasa si lo comparamos con otras tarjetas como por ejemplo la Raspberry Pi o la Odroy pero eh, veremos que le es suficiente para correr el sistema operativo Debian que es el que lleva instalado hay dos versiones que se pueden instalar la, la 7 que es el, la versión Wi-Fi me parece y la, eh, la 8 la Jesse ambas las he probado y funcionan perfectamente y eh, ver, veremos en vídeos posteriores cómo instalar QT Creator cómo hacer eh, aplicaciones gráficas eh, con QT Creator de esta placa y utilizar la gran cantidad eh, como vemos aquí de pines que tenemos para hacer nuestros proyectos de electrónica e interactuar con la placa que para muchos de, de nosotros es lo que nos interesa o sea no es esta no es una placa digamos de propósito eh, general donde podamos utilizarla digamos para un procesador de texto que podríamos instalarlo pero eh, en ese caso eh, se quedaría a lo mejor demasiado escasa la, la capacidad de la memoria RAM que tiene el, eh, lo que es eh, para interactuar con QT Creator y otro entorno de programación le es suficiente y tiene eh, una gran potencia a la hora de tener disponible tantos puertos eh, GPU bueno aquí tenemos que se me ha olvidado de las 5 UAR que tiene, esta cabecera que tenemos aquí es para la UAR 0 y es para depuración. Y nada, en el siguiente vídeo vamos a ver, en el siguiente sketch de vídeo vamos a ver el, el primer arranque, cómo se configuran los drivers del PC 
y la primera puesta en marcha de esta placa. Nos vemos ahora.